cada lengua es una forma de ver el mundo. Esta es una frase que muchos pensamos, que aceptamos y que nos parece súper lógica, ¿no? Hay lenguas en las que no existe el futuro. En español, sí. Entonces, obviamente, nuestra forma de ver el mundo será diferente, ¿verdad? Hay personas bilingües que incluso dicen que su personalidad cambia dependiendo de la lengua que hablen. Tal vez si hablan francés sean Goku y si hablan estonio sean Freezer. ¿Quién sabe? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Hola, buenas tardes. Cuando era pequeña me dijeron que los Inuit podían diferenciar muchos más tonos de blanco porque tenían más palabras que para nosotros eran simplemente blanco. ¿Cuántos de vosotros diferenciáis aquí más de un tono de blanco? ¿En serio? Pues si has sido capaz de diferenciar más de un tono de blanco significa que tienes una capacidad cognitiva y visual mucho más alta de lo normal. A ver, yo no te sé decir cómo se llaman esos blancos, básicamente porque me da igual. Pero una búsqueda rápida en Google me dice que existe el blanco roto, el blanco hueso, el blanco tiza, el blanco seda y muchos más que no aportan nada a este vídeo. Además, eso de los blancos y de los inuit es un mito. Lo que dijo el lingüista Franz Boas es que tenían varias palabras para referirse a la nieve, en función de si estaba en el suelo, arrastrada por el viento, cayendo... Pero creo que nosotros también somos capaces de diferenciar eso si lo vemos, ¿no? Y bueno, el verbo madrugar no existe en inglés, así que los angloparlantes no van a llegar a tiempo nunca a trabajar o no van a madrugar para ningún trabajo. Do you have a verb in English that means wake up early? But just one verb. Like uh, madrugar? Um... Yeah, you got me with that question. Buah, es que si no existe en inglés, yo quiero trabajar en un sitio en el que se hable inglés. Así que voy a reservar una clase para prepararme una entrevista de trabajo en italki. Venga, voy a buscar un profesor de inglés. Mira, Benji, Benji parece maravilloso. Practicar entrevista de trabajo, esto es lo que me interesa. Están los precios. Voy a hacerlo por Zoom. Venga. Well, I want to prepare myself for a computational linguistics job interview in Massachusetts. Where? Massachusetts. What? Massachusetts. Massachusetts. Exactly. That's what I said. Thank you for your time. We will definitely be moving on to other candidates. <laughs> Bueno, pues como habéis visto, esto es una clase en italki. Tú eliges al profesor, tienes las clases uno a uno, solo tú y el profesor, y obviamente esto te permite centrarte en lo que tú quieres aprender. Antes de reservar, puedes ver hasta un vídeo de presentación del profesor. Benja es el mejor, ya te lo digo. Me ha encantado su clase, es majísimo. Pagas por clase y cada profesor marca su precio. Y además esto no había pasado nunca, pero ahora, solamente hasta el 1 de mayo de 2023, si compras una clase de 10 euros y usas mi código LINGURIOSA5, te descuentan 5 euros. Además hay estudios que dicen que hablar una segunda lengua puede incrementar tu salario entre un 10 y un 15%. A ver, quieras o no, hablar inglés te destaca en una entrevista de trabajo y puede hacer que te contraten más rápido. Además así no tienes una barrera del idioma, puedes trabajar en lo que te dé la gana, en lo que siempre has deseado. Bueno, en lo que te dé la gana, igual si quieres ser astronauta pues el inglés tampoco. Pero es verdad que para las pruebas te piden inglés. ¿eh? Así que si quieres ser astronauta, reserva una clase de inglés de negocios en italki. A ver, mi C2 en biología me dice que lo que vemos no depende ni de nuestra lengua ni de nuestra cultura, sino de unas facultades biológicas que todos tenemos más o menos igual. Da igual cómo lo llamemos. Visión, percepción, recepción de estímulos visuales... Las imágenes que nuestro cerebro crea de lo que nos rodea definitivamente no dependen ni de la lengua ni de la cultura, sino de nuestros ojos y de nuestro cerebro. Pero a ver, yo creo que nadie se refiere a que dependiendo de la lengua que hables ves una zanahoria o un calabacín, sino más bien a que ves el mundo, lo entiendes, lo razonas de una forma diferente. Bueno, vale, entonces os voy a hacer yo un una pregunta. ¿Dónde está el límite entre la cultura, la lengua y el pensamiento? O incluso, ¿qué es la cultura, la lengua o el pensamiento? ¿Se influencian? Si es así, ¿mucho? ¿Poco? ¿Lo suficiente para que sea relevante? La primera dificultad está precisamente en definir estos tres conceptos. Parece que es más probable que no sean indivisibles y que partes de ellos sean más propensas a verse influenciadas por otro. Podemos hacernos muchas preguntas con respecto a esto, pero quizás la que más nos interesa en este vídeo es el efecto que produce uno sobre otro es ¿Es determinante o es una influencia? Es un tema súper complicado, con muchas preguntas y muchas respuestas que nos plantean muchas hipótesis diferentes. Este tema sigue causando mucha polémica entre los estudiosos, no solo lingüistas, sino también neurólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos. Y es uno de los asuntos en los que más se crea literatura científica en la lingüística teórica. Y además está muy de moda, pero esto no siempre ha sido así. ¿Pero qué base científica tiene todo esto? Os voy a hablar de una teoría, pero para llegar a ella vamos a pasar principalmente por Francia, Alemania y Estados Unidos en ese orden. 
Y de una forma muy muy resumida, porque si no este vídeo se haría larguísimo. Tendríamos que empezar tal vez por el siglo XVIII. Es donde me parece a mí que hay que empezar y punto. En esa época, en la Francia ilustrada, se empieza a hablar del concepto de pueblo, de la nación. Lo que pasa es que en ese momento, nación no era lo que nosotros hoy entendemos por nación. Para los ilustrados franceses, nación era un concepto legal, civil y burocrático. O sea, que una nación era el individuo que forma parte del Estado y que responde ante su derecho. En principio, en ese momento, no tenía nada que ver con los parámetros culturales, lingüísticos, etnográficos o antropológicos que le asociamos hoy en día. Luego, en el siglo XIX, con el romanticismo, surgió también el nacionalismo. Un movimiento nacido en las capas burguesas de la sociedad que buscaba la independencia, unión o simplemente exacerbación de lo que ellos consideraban un grupo humano que compartía una historia, tradiciones o lengua común. La nación pasó de ser un concepto legal a ser un ente visceral, vivo, que tenía alma y era milenario. Casi una especie de idea divina que había estado en el corazón de su pueblo durante una existencia que no tenía ni principio ni fin. Esa visión casi religiosa o espiritual tuvo muchísimo éxito en Alemania. Pensad que Alemania nació y ascendió desde el punto de vista político, económico y cultural durante el nacionalismo. Seguro que no sabíais que cuando se estaban fundando las 13 colonias americanas del Reino Unido y también en las décadas posteriores ya como Estados Unidos, Alemania fue uno de los países países que más población les dio. Por eso muchos alemanes que emigraron llevaron consigo sus ideas románticas y nacionalistas. Esta idea comenzó a salirse de la literatura y de la política y se expandió por toda la cultura humana, incluida la ciencia. ¿La ciencia? A ver, voy a ir un poco de pedante aquí. Normalmente confundimos la ciencia con los fenómenos que estudia la ciencia. Que el fuego queme no es ciencia, es un fenómeno natural. La ciencia es el método de investigación que se aplica para analizar comprender y explicar ese fenómeno. Y la ciencia cambia. Cambia tanto que cosas que antes explicaban con la ciencia ahora nos parecen ridículas, como todas las teorías raciales del siglo XIX, perfectamente comprensibles, aunque no justificables, dada la época en la que surgieron. La ciencia no es ni exacta ni perpetua. Es un producto de la cultura humana que cambia con el tiempo. Pues así tenemos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, una metodología basada en las teorías nacionalistas imperantes. A ver, obviamente no todas las ciencias son igual de influenciables por las modas culturales. Por ejemplo, es poco probable, que no imposible, que un físico se deje llevar por la moda estudiando un rayo de luz. Sin embargo, las ciencias humanas y sociables pues sí que serán más fácilmente vulnerables. Y bueno, entre todas estas ciencias humanas y sociales, hubo una en la que el ideario nacionalista estuvo muy presente, la antropología. Curiosamente, en Estados Unidos en aquella época, la lingüística se consideraba una rama de la antropología. Y no eran lingüistas de formación los que se dedicaban a ella, sino antropólogos que intentaban, según sus métodos antropológicos sacar conclusiones lingüísticas. Y la lengua es uno de los pilares del nacionalismo. Es lo más superficial, la primera diferencia palpable entre grupos humanos, más allá del color de su piel o de la forma de la nariz o de los ojos. Vamos a volver a Alemania, pero ya a finales del siglo XIX. En este momento había dos escuelas lingüísticas bien diferenciadas. Una asociada a los neogramáticos y su estudio comparativo e histórico de las lenguas, o sea, con una visión más científica. Y otra escuela más sociofilosófica, que tenía una visión más política de la lengua como identidad de nación. Esta visión de la lingüística sigue existiendo no solo en Estados Unidos, sino también en zonas concretas de Europa. En Estados Unidos triunfó la versión romántica, la sociofilosófica. Quizás porque se acababa de independizar y quería alejarse lo máximo posible de su antigua metrópolis. El inglés de Estados Unidos representaba el espíritu de la joven nación, y no el inglés británico. Luego, además, su inglés convivía con más lenguas, las lenguas nativas americanas. Estas lenguas sirvieron para reivindicar la igualdad, la falsa superioridad o la falsa inferioridad de unos sistemas lingüísticos sobre otros. Ahora damos un salto al siglo XX. Aquí aparece una persona importantísima en el tema de este vídeo. Una persona que va a estudiar muchísimo la relación entre pensamiento y lenguaje. Esta persona es Edward Sapir. Este señor tan simpático fue un antropólogo estadounidense, alumno del también antropólogo Franz Boas, el lingüista que os he mencionado antes con lo de los Inuit, y profesor de Benjamin Ward. Spoiler, otro lingüista que va a ser muy importante en esta historia. Sapir fue el primero en trabajar seriamente sobre la teoría de que la lengua que hablamos afecta en cómo pensamos. Él no solía mostrar una actitud radical o extremista en este tema, pero su alumno Benjamin Ward sí. La teoría de que el pensamiento está muy 
moldeado por la lengua, ya sea influenciado o determinado, se conoce como teoría de Sapir-Whorf, aunque ya a finales de ese siglo se abandonó. Sin embargo, chan, 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 en los últimos años se ha vuelto a poner súper de moda. ¿Y por qué se abandonó la teoría? Posiblemente porque a mediados del siglo XX sí que se defendían tesis más radicales, poco creíbles, de índole más determinista. O sea, lo de que tu lengua determina tu pensamiento. ¿Y cómo es posible que ahora triunfen de nuevo estas ideas? Bueno, ahora los neoworfianos abordan la problemática desde una perspectiva más suave, que no habla de determinación, sino de influencia. Es decir, se ha abandonado el determinismo lingüístico y se ha adoptado el relativismo lingüístico. Entonces, independientemente de esa teoría determinista, ¿nuestra lengua afecta o no afecta a nuestra forma de pensar? Deja de enrollarte. Pues vamos a ver, hay principalmente cinco opciones para responder. Que nuestra lengua determina nuestro pensamiento determinismo lingüístico, que nuestra lengua influye mucho en el pensamiento, que nuestra lengua influye en el pensamiento, que nuestra lengua influye poco en el pensamiento, todas estas entrarían dentro del relativismo lingüístico, o que nuestra lengua no influye en el pensamiento, lo que se llama pensamiento autónomo. Estas son las principales, pero hay muchas más entre medias. Y luego, cada autor que escribe sobre el tema tiene una visión personal, así que este tema es inabarcable. Las teorías actuales más serias varían entre los puntos 2 y 4, y parece que se tiende a no considerar ninguno de los tres conceptos como como aislado. Vamos, que los estudiosos dirían que parece que sí que hay relación entre ellos. Ahora bien, también parece cierto que ningún concepto que quepa en la mente humana es incomprensible para otra mente humana. Por ejemplo, el famoso caso de cómo percibimos el futuro. Un hispanohablante piensa el futuro como algo que está delante, mientras que un vietnamita como algo que está detrás. ¿Cómo, cómo? ¿Detrás por qué? Pues la explicación sería que lo que está a tu espalda es algo desconocido, oscuro, misterioso, indescifrable como el futuro. Sin embargo, lo que está enfrente lo puedes ver, como el presente o lo los recuerdos del pasado. Pero vamos, que como acabáis de ver, si explicamos el por qué cualquier persona del mundo que hable cualquier lengua será capaz de aprenderlos, comprenderlos y asimilarlos. Además, es difícil decir que el hablante de vietnamita vea el futuro detrás por razones meramente lingüísticas. ¿Cómo podemos asegurar que no es algo cultural? Esto no lo he encontrado, pero sería interesante saber si un hablante de vietnamita que hable vietnamita en su casa, pero que viva, yo qué sé, en Canadá, ¿vería el futuro también detrás o lo vería delante como hacemos los occidentales? Y bueno, ahora ya os voy a decir algo que demostraría bastante que nuestra forma de ver el mundo no depende mucho de nuestra lengua. La traducción. A ver, si esto realmente fuera así, no existiría la traducción, porque ni ninguna lengua sería capaz de expresar lo que expresa otra. Y no hay ni un solo concepto en una lengua que no pueda traducirse a otra. Que sí, que a lo mejor hay que darle más vueltas, usar más palabras, explicar más... Pero siempre se puede explicar todo en todas las lenguas del mundo. Y ahora seguro que estáis pensando, ya, pero Elena, hay un montón de listas de palabras que son intraducibles a otras lenguas. Yo también las he visto. Y casi siempre aparece la palabra española estrenar. A ver... No tendrá un equivalente, pero estoy segura de que un chino, un inglés, un japonés también estrena cosas, aunque no tengan una palabra equivalente. Os pongo otro ejemplo. La palabra alemana, Fernweh. Si la buscamos en el diccionario, es la añoranza por lo lejano, por países lejanos. Un sentimiento que solo una persona que habla alemán puede sentir. En serio, anda que no he visto yo fotos de playas del Caribe y he pensado, ojalá estuviera allí. Una forma muy sencilla de traducir una palabra a otra lengua cuando no existe un equivalente en la tuya es hacer lo que he hecho yo, buscarla en el diccionario de esa lengua. Y bueno, bueno, un argumento clásico de las personas que defienden el determinismo ha sido el color. Hay muchos idiomas en los que nuestros conceptos verde y azul tienen solamente una palabra. ¿Cómo? A ver, sin ánimo de ofender, lo pregunto totalmente en serio. ¿No será porque hay más porcentaje de daltónicos entre los hablantes de esa lengua? Mi C2 en biología no me permite responderte. Pero te voy a hablar de unos experimentos que se hicieron para ver si realmente no eran capaces de distinguir el color porque realmente los veían igual o si simplemente no tenían palabras para diferenciarlos. Los deterministas dicen que si la lengua materna de una persona no diferencia estos colores, o sea, no hay diferentes palabras para cada una, esa persona va a tener dificultades para distinguir esos colores en la vida real. Bueno, pues entre los años 60 y 80 se llevaron a cabo cinco experimentos al respecto. Os lo dejo en la bibliografía. En la mayoría de experimentos se llegó a la conclusión de que, aunque se podía observar alguna influencia en algunos casos, en otros no, en ningún caso se veía que la lengua determinara la clasificación o percepción de los colores. Uno de los experimentos es súper interesante. Tenemos dos grupos de hablantes, uno de anglosajones y otro de una lengua que no tiene palabras para distinguir entre azul y verde. Se les ponían delante tres fichas, una verde, otra azul y otra de un tono intermedio. Les hacían separarlas de dos formas, mediante la lengua, o sea, las palabras que tenían en su lengua para clasificarlas y mediante lo que veían, 
sin tener en cuenta las palabras. Con el filtro de la lengua se podía ver cómo los anglófonos y los no anglófonos separaban las fichas de forma diferente. Los no anglófonos de una forma un poco random. Pero sin el filtro de la lengua todos las separaban igual. ¿Qué significa esto? Que la lengua puede influir, pero no determina nuestra visión del mundo. Mucha gente defiende la teoría de Sapir Worth porque piensa que es la mejor justificación para defender la protección de las lenguas. ¿Por qué? Porque como cada lengua es una forma diferente de pensar, estamos haciendo que la humanidad sea cada vez menos rica en cuanto a pensamientos, interpretaciones y visiones del mundo que nos rodea. Pero vamos, que tanto si creemos como si no en las teorías deterministas, deberíamos defender las lenguas no por la relación, o al menos no solo por la relación entre el individuo y la sociedad con su mundo, sino simplemente por ser lenguas y valorarlas como lo que son, estructuras únicas e irrepetibles. Y bueno, ya relacionado con todo esto hay una teoría súper interesante. El mentalés. Esta teoría nos explica que todos los seres humanos, en nuestro pensamiento profundo, usamos una especie de lengua innata. Lo que queremos pensar se formaría primero en esa lengua y cuando lo pasamos al pensamiento superficial y consciente, se iría convirtiendo en las lenguas que conocemos y usamos para pensar. ¿Y tú qué piensas? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quien es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!